Muy buenos días, bienvenidos a las vocales radio, gracias por sintonizarnos, estamos transmitiendo a través del 106.9 Altiplanía Radio para la zona metropolitana de Pachuca y para el plano hidalguense, muchísimas gracias a usted que nos sigue desde muy temprano aquí en Altiplanía 106.9 de FM, muy buenos días, con mucho entusiasmo y agradecimiento, saludos esta mañana a Saúl Ortiz en los controles, Buenos días, Aldo Falcón, Aldo y Surrón, ¿cómo ¿Qué tal estás? Andrés? Por fin es viernes, no de quincena, pero es viernes. Viernes, abríguese bien, 6 grados centígrados, el termómetro va a descender este fin de semana, cuídese, abríguese bien. Tempranito, tempranito escuché este Radio Set, el programa de la Secretaría de Educación Pública, Daniel Sarate Ramírez y todo su equipo con la información del sector educativo. Altiplanía Radio 106.9 es nuestra estación. Estamos transmitiendo desde Pachuca. Muy buenos días nuevamente y le digo que las vocales radio ya están al aire. Muchas gracias a usted que nos sigue también en nuestras redes sociales. A quienes nos están viendo en Facebook Live, muy buenos días, gracias de verdad por su apoyo, nuestra página oficial www.vocalesonline.com.mx es ahí nuestra plataforma de noticias, videos, con muchas, muchas columnas, muchos comentarios, de verdad, les agradecemos en todo lo que vale que nos apoye a través de www.vocalesonline.com.mx Buenos días también a quienes nos siguen en otras plataformas, a ver, Aldo Falcón, cuéntanos. Así es, Andrés, si gustan ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través del correo electrónico en vocalesradio.online.com. En Twitter nos encuentra como arroba las vocales radio. En Instagram estamos como vocales-radio. Y no olvides suscribirse a Spotify, estamos como vocales radio. Muy buenos días a quienes a través de estas redes sociales o quienes prefieren enviarnos un correo electrónico, lo, uh, pues están en contacto con nosotros. También tenemos números telefónicos. Aquí en Pachuca, 771-710848 o el 771-711069. Gracias de verdad por sus mensajes, por sugerirnos temas, por darnos su opinión. Les agradecemos muchísimo y bueno, ha sido una semana muy intensa. Una semana muy complicada para el sistema de radio y televisión de Hidalgo. El lunes perdimos, perdimos las estaciones después de 12 años de concesión, que era el último refrendo que tenían estas estaciones, estas concesiones, bueno, pues feneció, se cumplió, la terminaron el 28 de noviembre, y bueno, pues esta es la semana que corre en ese sentido, la primera semana, y pues estamos viviendo una nueva etapa, nos estamos adaptando a ella, gracias por todos los mensajes, por todos los... Eh, expresiones de apoyo que el auditorio nos ha enviado, nos ha hecho saber, no solamente aquí en Pachuca, sino en la sede de las ex gerencias o de las ex estaciones que conformaron en su momento la red de Hidalgo Radio. O sea, lo aprecio muchísimo y les agradezco a todos. Rápidamente platiquemos de asuntos que tienen que ver con la salud. Eh, hay un repunte de casos de covid en buena parte del mundo, sobre todo en Latinoamérica, y yo le pido, por favor, cuídese mucho, en temporada invernal, las enfermedades respiratorias, el tema de la influenza, y no termina la pandemia COVID, no se acaba el tema del COVID, así que nuestra recomendación de todos los días, por favor, utilizar cubrebocas en la medida de lo posible, si usted va a ir a un lugar cerrado, un lugar poco ventilado, o muy concurrido, la recomendación, la solicitud es utilizar el cubrebocas Aldo Falcón. Así es, Andrés, no hay momento de bajar la guardia, por favor, hay que seguir con el uso de correcto del cubrebocas, lavado constante de manos, usar gel antibacterial. Sí, es importante, es importante, por favor, no bajar la guardia. En todos los centros de salud de nuestro estado, la Secretaría de eh, es el Ramo, la Secretaría de Salud, tienen disponibles vacunas anti-COVID. Son totalmente gratuitas, así que acérquese al centro de salud más cercano a su domicilio, a su comunidad, allá en su municipio, en su barrio, en su colonia, 
y de verdad es importante, vacúnense, vacúnense a sus hijos, a su familia, para que en esta temporada invernal, en esta temporada de fuertes fríos, va a ver que está, va a estar intenso el frío, frío sí. bueno, pues estén este, bien protegidos, tener su vacuna anti, anti influenza, y por supuesto va corriendo, sigue corriendo como dicen, por ahí Aldo Falcón, Así la es. vacunación anti-COVID en todo el estado. Así es Andrés, de hecho se lleva a cabo la vacunación anti-COVID para niños de 5 a 11 años de edad. Esto la primera, segunda y rezagado dosis. Será en los municipios de Acatlán, Acasuchitlán, Actopan, Agua Blanca, Ajacuba, Alfajayucan, Almoloya, Apan, Atitalaquia, Atlapespa, Totonico de Tula, Totonico el Grande, Canali, Cardonal, Chapantongo, Chapurbacán, Chicuautla, Cuauhtepec y también en Emiliano Zapata. Por favor, acuda a vacunarse. No lo deje pasar, no, no lo deje pasar, de verdad, es importante completar los esquemas anti-COVID, recuerde la primera dos, la primera fase, insisto, en dos dosis, y luego, posterior, unos meses después, o cuatro meses mínimo después, o cinco, hay que tomarse el refuerzo, eso es importante, así que por favor, por favor, asista a estas campañas, asista a estos lugares, para que, si usted vive en la región, claro, pueda su, usted y su familia estar bien protegidos. Sí. En este momento, la vacunación se está realizando a niños de entre 5 y 11 años. Y 11 años. Por favor. Así es. Eh, no, rápidamente, pues han sido días, le repito, complicados. Ayer en Tlaxcuapan, dos, dos camionetas que contenían gasolina robada, gasolina que estaba siendo extraída de estos ductos de Pemex, pues en el momento que las estaban cargando, en el momento que estaba pues, a plena ordeña, ¿no? sí, sí. punto ilegal totalmente en estos ductos de Pemex, bueno, pues algo sucedió, una flama, una chispa, y las dos camionetas se incendiaron y posteriormente explotaron. Dos camionetas cargadas con gasolina extraída de manera ilegal explotaron la madrugada de ayer en la colonia La Vega perteneciente al municipio de Tlaxcuapan, Aldo Falcón. Así es, de hecho, la madrugada de este jueves se presentó un incendio provocado por una toma clandestina en los ductos de petróleos mexicanos, esto en el municipio de Tlaxcuapan. De acuerdo con la policía municipal, dicho incidente se presentó en la comunidad de La Vega, donde vecinos reportaron un incendio. Al arribar al lugar, los cuerpos de emergencia localizaron dos vehículos consumidos por el fuego, así, así como una manguera la cual estaba conectada de manera ilegal a los ductos de Pemex. Cabe mencionar que por este hecho no se reportan personas lesionadas, debido a que el lugar estaba abandonado al arribar los cuerpos de emergencia. Ayer muy temprano le dimos esta nota, le platicábamos sobre la emergencia que estaba en pleno en ese momento, sí. le pedíamos todo el apoyo de la comunidad allá en la zona de Tlaxcopan para que no se acercara al lugar, para que permitiera que los equipos de emergencia hicieran su trabajo, contenieran la fuga, contenieran las llamas, afortunadamente las pérdidas solo fueron materiales, estos vehículos pues quedaron ahí quemados, pero pero afortunadamente ninguna persona se reporta con lesiones. Es, es un tema muy delicado, usted lo sabe, y la es una de las entidades con mayor índice, con los más altos índices de robo de combustible a los ductos de Pemex. Aquí hay una situación multifactorial, por supuesto, no solamente son estos grupos que se dedican, que tienen contubernio, por supuesto, con algún personal de esta paraestatal que saben dónde y en qué momento y de qué manera realizar las maniobras para extraer de manera ilegal el, el combustible. Pero también, bueno, pues usted lo ve, lo, lo, seguramente lo recuerda, tenemos localidades MTP, Agua Blanca, MTP y Cuauhtepec, Cuauhtepec, donde, bueno, pues el tema del robo de combustible comúnmente conocido como guachicol, es un asunto ya que eh, creció a nivel social y la propia población que tiene beneficios, obtiene beneficios de esta actividad legal, bueno, pues propone ahí una eh, organización ante la cual las autoridades no se puedan acercar, no puedan, en caso de una emergencia incluso, pues realizar las labores pertinentes y este asunto, le repito, pues se complica se complica cuando ya el tejido social es, digámoslo así, contaminado por estos grupos de delincuentes que se dedican a robar. Es, es un tema muy, muy complicado. Pero bueno, hay que tener cuidado porque ya hemos tenido experiencias muy, 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 muy graves 
¿no? Somos un estado que ya cuenta con una tragedia terrible ¿no? en su historia, como lo que sucedió hace, allá, hace cuatro años allá en Fuerza. Bueno, cuídese mucho y cuide a su familia. Aldo Falcón, también ayer, ayer por la noche, en la zona sur de la capital milanense se vio totalmente colapsada. Vecinos de la zona sur de nuestra capital, principalmente de la zona de San Antonio, ahí también Matilde, también un poco la zona de acá de Villas de Pachuca, la zona también de La Palma, acá hacia el sur, hacia el sur de Pachuca, la salida de la carretera México, que comunica la Ciudad de México, bueno, pues hubo una enorme protesta, tarde noche, ¿eh? y esto generó un bloqueo a la carretera, porque los vecinos de aquella zona, pues simple y llanamente, ya no pueden más con el desabastecimiento, con la falta de agua. Y ayer, pues se dedicaron a bloquear parte de estas vías que les estoy comentando, aquí a nuestra Pachuca, y esto generó, pues imagínense ustedes, el cierre, que yo estuve ahí, ¿eh? el video de Luis Ángel, tuvo que ser cerrado ahí a la altura de la colonia Rovirosa, en el puente este que conecta hacia la eh, Cedoria, hacia la Plaza de Toros de Censura, hacia el San Antonio de Cedoria. Ahí de plano se tuvo que cerrar, la policía colocó ahí dos grúas para que la gente que estaba allá se alternas, algunos por el bulevar eh, Nuevo Hidalgo, otros este, por la carretera Pachuca Topan, pero lo cierto es que el caos que se generó de verdad fue impresionante debido a pues, esta protesta por la falta de agua. Las autoridades se presionaron en lugar, gente de Casín, sí, sí, gente de gobierno, sí. y bueno, pues dialogaron con la los quejosos, el tema es que pues, la red de agua potable en la zona metropolitana de Pachuca simple y llanamente ya no se da abasto por la insuficiencia del líquido, por las malas condiciones de la red, por eh, también pues, la falta de planeación que hay en el crecimiento de la mancha urbana de la capital milanesa y de toda la zona metropolitana. Y no se le ve de verdad para cuándo, ni cómo pueda este asunto solucionarse de manera satisfactoria. El tema ya es, una, yo le diría, una crisis de nivel estatal. Habrá que ver cuál es la, eh, el planteamiento que hacen las autoridades. Pero, bueno, cuando no es en el Palmar, es en San Antonio, cuando no es en el Saucillo, cuando no son nuestros amigos de San Bartolo. Y el asunto es que... Ah, también en la colonia en Santa Julia también bueno pues cuando no es una cosa el tema de la falta de agua potable en los, las casas en los domicilios está volviendo un asunto recurrente en la capital de San Ansaldo. así es Andrés de hecho como comentabas vecinos de la colonia Paseos de la Plata también de San Antonio realizaron un bloqueo Esos son los peores <risa> sí, realizaron un bloqueo sobre la carretera México Pachuca para exigir que sea abastecido el servicio de agua dicho bloqueo se realizaron por vecinos quienes pedían que abastecieran la presión de agua también que ya llevan más de seis meses sin el suministro cabe mencionar que debido a este bloqueo se generó un gran caos vial por lo que personal de la policía municipal realizó los cortes a la circulación correspondientes bueno pues ayer estuvieron tarde noche los con este asunto ahí los vecinos de Paseo de la Plata ahí tienen ustedes su casa por eso ¿no? sí. Sí. Esa broma, y con mucho respeto si sí, les digo que a mis vecinos que bueno pues este, me entienden así y eh, el tema pues lo repito no es tan sencillo en muchas muchas colonias no solamente en Paseo de la Plata sino en muchas colonias de la zona metropolitana de Pachuca el líquido falta por semanas y bueno están desesperados, está desesperada la población, porque bueno, pues, usted lo sabe muy bien, nada, nada, simplemente nada se puede hacer sin tener agua. Así es, de hecho Martín Flores nos escribe, dice que las autoridades dejen de dar permisos para que sigan construyendo fraccionamientos, ya que no cuentan con los servicios. Pues sí, dijo que no dejen este, permisos para fraccionamientos, pero también que se ponga al corriente el padrón de eh, los usuarios, porque no todo el mundo paga su agua, ¿eh? Eso es también muy cierto. No todo el mundo eh, le, le cumple al, asunto, al tema. Eh, eh, hay un centro comercial muy grande, muy grande, al sur de, 
de la capital vidalense está también sobre el Panteón de Pachuca. Su nombre es Esplanada. Bueno, está es Esplanada. Hay muchos fraccionamientos, yo les diría, decenas de fraccionamientos. Y eh, no hace mucho, con un compañero de los medios, eh, lo acompañé a, a su casa. Y fíjese usted que al llegar a su domicilio, a unos metros, eh, a quizás 200 metros de este centro, este, de este centro comercial de Esplanada, eh, pues llegamos a su casa y, y nos encontramos con que, como son casas de interés social y todas son iguales, están así pegadas una tras otra, nos encontramos que sus vecinos de al lado habían colocado una manguera a su tinaco. Y entonces, ¿qué hacían? Desde sí. su casa extraían el agua del tinaco. Como este amigo, que nada más estaba ahí eventualmente, no, no vivía ahí. Pues entonces le, le robaban el agua de su tinaco. Lo tenían así como fuente alterna de abasto. ¿no? Y eh, pues imagínense usted el conflicto ¿no? entre vecinos, porque bueno, durante la escasez de los frutos se roban el agua de las casas que no están habitadas o de las casas que saben que los vecinos salen muy temprano a trabajar y regresan por la noche. Entonces cuando regresan pues ya no pueden tener la Así de grave está la cosa. Así de grave está la cosa. Bueno, www.vocalesonline.com.mx es esta nuestra página oficial. Gracias a todos ustedes por sus mensajes y demás. ¿Qué le parece si vamos al corte? Y regresando empezamos con nuestros saludos. Muchas gracias. Seguimos aquí en Las Bocas de Radio. Sí, me tocó ver cómo Ramsés se echó un pleito con su no, no, de alado. Pero, pero, bueno. ¿eh? ¿Con Eric? Eh, no me ah, okay. Vamos con los del Luis, por favor. Que lo, ahora te lo mando, por cierto. Que ahora te lo mando. No, si quieres volvemos a echarlo bien. Este. Ya es mañana, ¿no? Hay que, hay que pedir. Hay que insistirle a eh, Saúl. Acuérdate que con los promos de, de Gloria Trevi. Promos de Gloria Trevi. Digo, pero ahorita a lo largo del día. Muchas gracias, estamos de regreso en Atiplanía Radio 106.9 de FM, transmitimos desde Pachuca para todo el altiplano de nuestro estado, gracias a la gente que nos escucha en Napan, en Tlanalapa, por supuesto en Tepeapulco y Ciudad Sagún, en Sempoala, gracias a la gente que en Mineral de la Reforma también nos sintoniza en buena parte de Pachuca, muy muy buenos días, si nos acaba de contactar, estamos en el 106. Punto 9, por supuesto, en todas las redes sociales, las vocales continúan en las redes 
Sociales, algo tienes, mensajes y saludos. Mensajes y saludos a Jaira Aceves, buen día para todos los de Vocales Radio, muchas gracias por estar conectada. Fidel Martínez, buen gracias. día a todo el equipo de Vocales Radio, que tengan un feliz fin de semana, muchas gracias. Semana de Huichapan, buen día a todos los de, los de Vocales Radio, gracias, muchas gracias. Francisco Javier, Andrés, buen, buen día. Zampar, el ex titular de Radio y Televisión, el ex oficial mayor, interesante en este momento. Bueno, ayer eh, se publicó en algunos portales sobre eh, la, la solicitud de amparo del ex director de Radio Televisión Hidalgo, eh, Cristian Guerrero. Eh, de acuerdo a estos despachos informativos, la solicitud de amparo ante una eventual, eventual, es decir, posible detención se hizo o se presentó ante dos eh, autoridades locales el 10 de noviembre pasado. Dos cosas no dicen esos despachos informativos. Uno, no dice si el amparo procedió. Es decir, si le fue otorgado un amparo. Dice, solicitó un amparo. Y otra cosa no dicen esos despachos. Hay ya liberada una orden de aprehensión en contra de él. Yo tengo entendido que cuando uno solicita un amparo de esas condiciones, es porque sospecha que va a ser requerido por la autoridad o porque alguien ya le dijo que fue liberado una orden de aprehensión. En ambos casos, en ambos casos, bueno, pues se presta muchísimo a las eficacias y, pues sí, en redes sociales de inmediato se incendiaron, de inmediato fue un boom, porque eh, pues ya solicitó un amparo. De acuerdo a lo que dice el despacho, casi son ya un mes de que solicitó un amparo. Así que como que el asunto, desde mi perspectiva, ni noticioso es. Yo le diría, si yo hubiera escrito esa nota, yo le hubiera puesto. A pesar de haber solicitado un amparo hace veintitantos días, aún no se sabe si le fue otorgado. Punto número uno, ¿no? O a sabiendas de que será requerido por las irregularidades a la que responda por la pérdida de expresión de este año de Roma, ¿no? ya pues, pues, un, un paro el cual hasta la fecha no se confirma si le fue otorgado o no cambia totalmente el contexto ¿no? lo cierto es que hay una enorme guerra sucia una enorme guerra sucia en este momento eh, en las redes sociales principalmente que involucra a muchos medios de comunicación que involucra a muchos funcionarios algunos con estos temas de la presunta hechos de corrupción, ahí está la estafa siniestra y todos los alcaldes involucrados. También ahora hay varios ex secretarios, eh, integrantes del gabinete de la anterior administración, uno de ellos es Martín Vega, otro es César Mora, ¿no? se habla también de Jessica Blancas, se habla de muchos, muchos funcionarios de la anterior administración. Y que pudieran estar o que presuntamente están involucrados en este tipo de investigaciones mientras no haya pues, alguna cuestión oficial todo abona a la especulación todo, todo este asunto es pues, solamente suposiciones y le repito hay en los medios de comunicación sobre todo en las redes sociales y en algunos medios que pues tienen características, digamos así, un poquito más, mmm, menos profesionales o que no les interesa mucho el tema de la comprobación. Eh, bueno, eh, pues desatada totalmente, desatada totalmente el tema de la, de la eh, guerra social, ¿no? de la denostación a como de lugar, ¿no? te raya en el insulto, te raya en el látigo vaya en eh, pues, a veces muy grave ¿no? Las, eh, los incendios no comprobados es un tema delicado pero bueno así son sobre todo las redes sociales ¿no? donde pues, no existen los, las reglas no existen 
los rigores que marca el periodismo formal. Ese es el riesgo, ¿no? Ese es el riesgo. Vamos a ver qué sucede con todas estas especulaciones hasta el momento. Pues no hay nada oficial. ¿Qué más a lo mejor? Arturo Cruz, a la escucha desde Pachuca, muchas gracias. Maldonado, Oscar, excelente viernes, feliz fin de semana, saludos, eh, muchas gracias por estar pendiente. Olga Islas, buen día, vocales, ya hace frío, llegó la Navidad, nos comenta, excelente fin de semana, muchas gracias. También nos escribe Martín Flores, dice, en mirada de la reforma, igual está fallando el agua, pero ya iniciaron el proyecto de construir una plaza estilo galerías, se va a requerir bastante agua, ¿qué no piensan que las autoridades en esta situación de la escasez del vital líquido? Nos comenta. Bueno, pues sí, está ese asunto de la mega... Centro comercial, ¿no? Ahí desde hace ya varios meses. Vamos a ver qué sucede. Pero bueno, la escasez de agua en toda la zona metropolitana de Pachuca va a ser un tema ya recurrente y bueno, pues, es un asunto que nos va a generar muchos, muchos problemas ya a partir de ya. También Ricardo Rubio en este tema de la CACIN dice, buen día Andrés y Aldo, deprimente el servicio de la CACIN, pareciera que lo hacen a propósito, siempre los inicios de cada gobierno o en el cambio de cada director general del organismo se cede esto. Híjole, pues hay un asunto eh, que yo diría, sí, en buena medida, bueno, pues cuando hay cambios tan profundos, pues sí, de repente es complicado, ¿no? De repente es complicado reorganizarse, pero eh, tratando de ser justo, yo diría que el tema del desabasto de agua es un asunto que se construye o que se viene desde hace mucho, 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 mucho tiempo y las malas decisiones eh, o los asuntos que solamente son paliativos, es decir, aplican pequeños aspirinas a grandes problemas, pues hoy dan como resultado que es verdaderamente una, no una bola de nieve, una montaña que está prácticamente estrangulando, aplastando el sistema de distribución de agua en la capital de nuestro estado, en toda la zona metropolitana. Aldo. Así es. También Ron Malamón desde Tulancingo. El muchas, bellísimo Tulancingo, saludos, buenos días. También Maqueda Roxy, buen día al equipo de Cales Radio. Saludos a Andrés y Aldo, Romy, excelente fin de semana. Acá en Huichapan con este gran silencio cruel, con gran vacío en nuestro radio de Huichapan. Ojalá que no sea por mucho tiempo, nos comenta. Pues están las cosas muy, muy complicadas, muy complicadas en el tema de las concesiones. Quédamelo, estamos agotando todos los recursos, este, vamos a hacer todo lo posible. En la medida también de nuestras fuerzas y de nuestras capacidades, que fuerzas son muchas capacidades, son muy pocas. También tengo de reconocerlo, ¿no? Pero eh, pues seguimos, seguimos intentando. Fernando Hernández Casín pide muchos documentos para poder hacer un contrato. Deberían ser más accesible y quitar tanto papeleo. Saludos. Muy bien, bueno, ahí están sus llamadas, sus mensajes con este asunto. Queremos pedirle su ayuda. Queremos que nos ayude a llenar mañana la plaza de todos los pacientes abiertos. A ver cómo le vamos a hacer. Porque este tema del apoyo a los sectores más, más, más vulnerables de nuestro Estado pues es un tema que nos interesa muchísimo. Con la finalidad de apoyar la economía familiar de quienes desean asistir al concierto con causa de Gloria Trevi, programado para este 3 de diciembre en la Plaza de Todos los Vicente Segura, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia Hidalgo DIF lanza una promoción especial. La presidenta del Sistema DIF Hidalgo, David Ramos, sensible a la causa que persigue el concierto, como a la economía de la población, pide diseñar un plan que permita pidió diseñar un plan que, cumplir, que permita cumplir con ese doble propósito. Los últimos boletos han ganado. Así es, Andrés. Tenemos una super promoción de la zona de tendido y barrera. Estarán al 2 por 1 así escuchó bien, al 2 por 1 para el público en general. En tanto, para los trabajadores y trabajadoras del gobierno estatal, habrá facilidades de pago hasta cuatro quincenas vía nómina. Para más información, en la oficialía mayor o en el área administrativa de su dependencia. De todo lo que se recaude de todo lo que se reúna de este concierto a beneficio, bueno, pues el porcentaje, un porcentaje muy importante será destinado a la remodelación de la Plaza de la Mía, así como la apertura de otros espacios recreativos, artísticos y deportivos para niñas, niños y adolescentes, así como personas adultas, mayores, residentes en diferentes centros 
asistenciales. Así es, de hecho, la gestión del sistema de Hidalgo procuró que la tabla de precios sea accesible para van, van desde 577.50 pesos en la zona general, 1.557 pesos en el primer tendido, 2.310 pesos en la barrera y 2.857.50 pesos en el área de ruedo. 2.887.50 pesos Así es. en el área de ruedo. Los boletos ya están disponibles en los restaurantes, no podemos hacer comerciales, bueno, la Borola, Auditorio Huerta de Plata, Bici Shop, Vía Dorada, los distintos Selmi de Plaza Juárez, Galerías e Independencia y las taquillas, por supuesto, de la Plaza de Toros. Así es, y para la venta exclusiva de esta super promoción de 2x1 en la taquilla de la Plaza de Toros, Vicente Seguro. Vamos, por favor, participe, es una buena causa. Y si mire, a usted no le gusta la música, no, la TV, no le gusta su espectáculo, no le gusta su estilo, compre sus boletos y regálenos. Ayúdenos, ayúdenos para que esta eh, pues, causa se cumpla y generemos un beneficio para estos sectores tan vulnerables en nuestro estado, ¿no? para que tengan mejores condiciones en los albergues, que tengan mejores condiciones en todas las eh, pues, instalaciones donde se les brinda apoyo. Vamos a ir al corte promocional www.vocalesonline.com Punto .com.mx punto Estamos transmitiendo a través del 106.9 de FM Para la zona metropolitana De Pachuca Muchísimas gracias por sus saludos Sus mensajes, ahorita regresamos y los vemos todos Volvemos a las vocales Por más En ese, este, Mira. Muy bien, ya estamos de regreso en una antiplanía radio 
estamos transmitiendo desde Pachuca a través de la estación de Tepeapulco 106.9. Gracias, gracias a todos ustedes por sus mensajes, por sus llamadas. En la línea telefónica, Milton Cortés. Milton Cortés desde la zona metropolitana de Pachuca. ¿Cómo estás, amigo Milton? Buenos días. Andrés, tanto un gusto saludarles y pues déjame eh, eh, iniciar con, con esta respuesta eh, eh, de parte del DIP eh, estatal. Y bueno, en este sentido, Andrés, con la presidenta del patronato del sistema para el desarrollo integral de la familia, eh, David Ramos, bueno, pues señaló que eh, es importante que la población se sume a la venta, a la causa benéfica para el concierto de Gloria Trevi de este 3 de diciembre y pues en ese sentido de, eh, dijo que la venta de boletos para la presentación de la artista en la monumental plaza de Estados Unidos segura para el día de mañana bueno, pues transcurre de forma positiva eh, en tiempo y forma aunque dijo que es tiempo de que la población bueno, se sume y aporte este evento con causa en favor de la niñez y la niñez de, y a lo que siempre será necesario atender diversos espacios dependientes del DIF estatal como es la Casa de la Niña e insistió en ser solidario con causas como esta. Eh, la titular del organismo asistencial de Hidalgo pues añadió que la presencia de una artista internacional como Gloria Trevi eh, bueno, pues siempre será atractivo para los familias, por lo que dijo es momento de salir de su casa en concierto eh, de la mayor calidad y con ello apoyar a la función de espacios de beneficio para la niñez. Eh, de igual forma, bueno, pues señaló que son momentos complicados eh, para la economía de las familias y en ese sentido dijo que también eh, se dice, se da muestra por parte del tema eh, ser solidarios para que la gente se sienta más atraída para este evento, por lo que indicó que estas últimas horas de venta de boletos se pondrán a disposición en eh, las localidades de la zona de Tendido y de Barrera al 2 por 1 Andrés. También es importante señalar eh, para la población que tenga la intención de asistir, todavía puede adquirir sus boletos, y en los que son precios muy accesibles para toda eh, la población, así que bueno pues la venta de boletos va desde los 577 pesos Andrés, en la zona general, 1157 pesos en el tendido, 2310 pesos en la zona de barrera y 2887 pesos en la zona de rueda Andrés en ese sentido señaló que todos estos precios Andrés eh, una parte pues lógicamente será destinada a la atención de la casa de la niña y de otros espacios dependientes del día, así que dijo que la, la, el concierto es benéfico, así que la población está muy muy a tiempo todavía de adquirir sus boletos y contribuir a esta iniciativa que tiene el DIF estatal en favor de la niña y la niña Pues es la invitación que le estamos haciendo a todo el auditorio para que se sume y apoye, apoye esta causa pero repito, si a usted no le gusta la música de Gloria Trevi, no le gusta el espectáculo no importa, usted apóyenos, compre su boleto, regálelo y lo importante Milton, es apoyar estas causas Así tal cual lo dijo también la presidenta del organismo asistencial, si el gusto eh, artístico de la población no es precisamente Gloria Trevi porque se sumen también Andrés a las causas que adquieran sus boletos, que lo puedan regalar también es una muy buena fecha para regalar un boleto a algún familiar a otra persona que guste de este artista. Y bueno, en ese sentido, Andrés, pues también llamó a la población a ser sensibles ante las necesidades eh, de la población más vulnerable del Estado de Hidalgo. Y bueno, con estas palabras, eh, la presidenta eh, del organismo asistencial del PIB de Pachuca dijo que es un momento muy, muy importante para apoyar a la niñez vulnerable del Estado de Hidalgo, Andrés. Muy bien, bueno, pues así las cosas. En cuanto al concierto que mañana se va a realizar ahí en la Plaza de Toros, Vicente Segura. Oye, Milton, ¿y qué tal los problemas por la falta de agua en la zona metropolitana de Pachuca? Ayer fue verdaderamente un caos, ¿no? Una noche tarde, eh, como aquella gran película, ¿no? Que se llamaba Tarde de Perros. Ayer fue una tarde de perros al sur de la capital de Una tarde muy complicada al sur eh, de Pachuca por la eh, esta demanda de agua potable que se ha tenido de manera recurrente, tanto en Pachuca como en zona metropolitana, Andrés, eh, recordemos que en Mineral de Reforma actualmente también existen demasiados, demasiados señalamientos por la escasez de agua potable. Las autoridades en turno han insistido que de manera constante se está atendiendo este problema, esta gran problemática, Andrés, sin embargo, la sociedad eh, pues se eh, señala de acuerdo a, la, a los manifestantes que el día de ayer se dieron cita allá al sur de la ciudad de Pachuca, bueno, pues están en muy, muy, muy poca tolerancia, Andrés, ante esta escasez de agua que señalan cada día 
eh, complica más eh, la, la vida habitual, la vida diaria de las familias. Así que, bueno, pues el llamado que hacen precisamente los manifestantes es a que se recule el suministro de agua, a que se brinde atención de manera precisa y evitar que de este problema, bueno, pues puedan surgir otros más a consecuencia de la escasez de líquido. ¿verdad? Finalmente, las autoridades de la zona metropolitana de Pachuca, los municipios que involucra, Pachuca, Mina de la Reforma, San Juan, la San Luisín, Tlaxiaca, y ya también Real del Monte, ¿no? Sí. Ya también Real del Monte tendrán que buscar acciones coordinadas, tendrán que buscar acciones de largo plazo, de gran calado, para tratar de paliar, tratar de resolver este asunto del abasto de agua, porque corren el riesgo de que en cualquier momento sucedan estas protestas sociales que, bueno, pues hoy son un bloqueo, hoy son una manifestación, pero tarde o temprano pudieran volverse en asuntos mucho más graves, mucho más delicados. Y bueno, también está el tema como el anuncio, los mensajes que nos enviaban antes de estar al aire contigo, mi querido Milton, va a llegar también el punto que la población diga, no queremos tal o no queremos cual, o no queremos dicha obra, lo que queremos es que trabajen en el tema del abasto de agua. Y eso sí le va a representar a las autoridades municipales un verdadero problema. Dirían allá en el cambio 21. Un problemón, Rafita, un problemón. <risa> Milton Cortés, compañero reportero de la zona metropolitana de Pachuca. En el momento de esta situación cada vez más agrava y bueno, pues estaremos muy atendientes de todas estas manifestaciones que se presentan cada vez más eh, en mayor número de colores, así que estamos muy, muy atendiendo los próximos días por esta situación y todas estas manifestaciones en torno al suministro de líquidos. Muy bien, entonces estaremos pendientes. Buen fin de semana y seguimos, seguimos en Antiplanía Raz. Gracias, señor Centelio. Buen día. Tenemos más mensajes y saludos. Tenemos un aviso importante. Se informa a la ciudadanía que derivado de los trabajos de mantenimiento de las juntas de dilatación, este viernes 2 de diciembre, a partir de las 7.30 horas, habrá un cierre parcial en el puente de Beta Prieta, a la altura de la Diosa de los Vientos, en dirección al centro de Pachuca, por lo que se pide que quien circule en esta vía extreme precauciones. Muy bien, cuídense mucho, por favor. Va a haber obras, seguramente el tráfico se va a complicar. Así es. Entonces, bueno, pues, por Esto favor. Es con dirección al centro de la capital. Bueno, muy bien. Gracias a toda la gente que me está escribiendo. Muy buenos días allá en el Valle del Hospital. También muchos mensajes. Gracias a todos ustedes por siempre estar atentos. A Fidel Martínez Silva, gracias. Por supuesto, a Roberto Pérez Serrano. Muy buenos días también a, nuestros, a mi amiga la escritora hidalguense Sagrario León, promotora cultural. A Francisco Javier Ruggiero también, muy buenos días, Estela Camargo también, muchas gracias. Gracias a Benito Méndez que nos escribió, gracias también a mi, a mi amigo Fernando eh, Cervantes, gracias al periódico Antena Informativa que nos hace el favor de mandarnos sus despachos. También nos sigue y nos eh, hace el favor de compartir nuestras publicaciones, este portal de Facebook que se llama Cumbres de Hidalgo. Muchas gracias. Muchas gracias. Por supuesto, a mi compañera reportera Tita de la Rosa. Gracias, buenos días. Saludos. Muchas gracias, Tita. Eh, Juan Manuel Ramírez Salinas también me escribe. También me escribe Marisela. Buenos días allá a la Huasteca. Ale Jerónimo también. Muy buenos días. ¿Qué le parece si vamos al corte? www.vocalesonline.com Punto MX, regresamos 106.9 al Tipania Sigue las transmisiones de Bocales Radio en Jesús. Dice. ¿Cuántos no? ¿Cuántos?
Tiene unos mensajes, ¿no? Sí. A nuestros amigos de la unidad, dice Taxi Unidad Deportiva Infantil, Pan, buenos días. Gaby Velasco también, saludos. Muchas gracias, por estar también. Buenos días. Oye, este, bueno, ya les están arreglando su calle. Hay una calle del lado del río. Infantil, Pan. Rabi Granal Valdespino también le mando un saludo. Allá con la silla. Muchas gracias, ya estamos de regreso 106.9 Antipanía Radio Gracias a quienes nos siguen En Facebook Live, los locales están También ahí en Facebook Live También estamos en Youtube en La plataforma de videos más importante Del mundo, ahí están Las vocales, saldo, tenés mensajes Saludos Así es, Los amigos de Taxi Unidad Deportiva, buen día Muchas gracias por estar conectados Ay, en en Xmiquilpa, muchas gracias. Por cierto ya les están Reparando casi Más de un año, mucho más de un año ha pasado desde aquellas crecidas del río Tula, primero la inundación allá, por supuesto, en la ciudad de los Atlantes, en Tula, debido a las descargas de aguas residuales desde la zona metropolitana de la Ciudad de México. Recordará usted la crisis terrible que se vivió hace más de un año allá en la región de Tula, pero pues a, todo, a lo largo de toda la eh, ribera del de río Tula, todos los municipios del Valle de Santa Cruz, hasta unirse allá con el río Moctezuma en la zona de la Sierra Gorda, bueno pues eh, generó problemas, generó inundaciones, Xmiquilpan se vio muy afectado por la crecida del río Tula, eh, las calles, las instalaciones, por ejemplo, de radio estatal que se encuentran ahí en la ribera del río Tula Xmiquilpan, se vieron afectadas, destruidas totalmente, y bueno, un saludo, aprovecho a mis amigos de la unidad de deportiva, los taxis que están ahí en la unidad deportiva de Xmiquilpan, que fue muy afectado creciente, bueno, ya les están arreglando finalmente ahí la calle, bueno. la calle que corre en la ribera del río Tula, ahí a través, ahí a lo largo del río Tula, que va para allá, para el barrio de eh, el otro bando, no para el barrio, el otro bando, la otra banda. Que se Hasta acá. Lorenzo Cruz, bendiciones, buen día a los amigos Andrés, saludos con gusto a tu amable auditorio, muchas gracias, Daniel Tobar González. Feliz fin de semana acá en Tula, la capital tolteca, con mucho frío. También acá en Pachuca tenemos frío. Muchas gracias por estar conectado. Maricelda Bautista, excelente y bendecido día al equipo de Cales Radio. Un abrazote, Andrés, Aldo y Romina. Desde la Huasteca les mando buenas vibras. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias por todas sus atenciones. Arturo Cruz, también muy buenos días. Gaby Velasco, buenos días. Saludos cordiales. Eh, nuestros amigos de Rami Valdespino, también allá. En eh, Tulancingo, Tulancingo. Rabin Granato, te mando un abrazo, querido Rabi. También Liz Valdespino nos dice: Lindo fin de semana, todo el equipo vocal de radio. Muchas gracias, muy buenos días, Liz Valdespino. Lorenzo Cruz también, ya nos saludamos. Buenos días, ¿qué más saludo? Enrique Juárez también, muchas gracias. Per periódico en Tena Informativa, Viviana Carey, Aarón Abriedo, muchas gracias, Fernando Hernández, Maricel de Bautista, Raquel Pérez, Colegio Libre de Hidalgo, Daniel Tobar. Ana Peláez, Ruth Malamón, dice Tulancingo, muchas gracias. Oli Anaya, José Antonio, Maqueda Roxy, Gode, muchas gracias por estar conectada. Ani Hanna, Juan Tamiz, muchas gracias por estar conectados a todos. Nuestro amigo, nuestro amigo también, eh, Gustavo, que nos escribe. Gracias, eres muy amable. Muy buenos días a todos ustedes. Bueno, sí, es fin de semana, pero nuestra recomendación, si es una reina, si usted piensa salir a... Eh, Pasear este fin de semana con su familia O si piensa dedicarse ya a las actividades propias de la temporada Ya mucha gente pues anda de compras Anda preparándose para esta temporada de fin de año pues, Prácticamente ya, ¿qué nos falta Aldo Falcón? Pues ya muy muy poquito, ¿no? Para que este asunto ya se declare en modo Navidad En modo fin de año Bueno, pues nuestra recomendación de siempre Por favor Cuídense mucho, no se expongan. Si vas a la carretera, si quieres ir a visitar a la familia, planelo con calma, tómese su tiempo y, por supuesto, no, no se arriesgue. Conduzca con precaución si es que lo va a hacer, 
respete los límites de velocidad y sobre todo no combine, no combine la corta y el volante. Si usted piensa en hacer algunas compras, si usted piensa preparar y preparando todo para las reuniones familiares, para los festejos navideños, tenga también cuidado, no se exponga con eso de andar cargando dinero, con eso de ir a los cajeros automáticos a altas horas de la noche para evitar que haya filas. También no permita que nadie le ayude ahí en el tema de los datos personales en los cajeros, en los bancos. Eh, la, la temporada es propicia para, ustedes lo saben muy bien, que se, eh, que se den robos, que se den ciertos engaños. No se exponga, de verdad, no se exponga, cuídese mucho su dinero. A usted le ha costado, ¿no? Ah, Solamente a usted le ha costado. Entonces, bueno, pues, no se vale, no se vale exponerse por, por tanto. Ahora sí que por hacerle confianza al de al lado, cuide por favor su dinero, cuide sus cosas y sobre todo cuide usted en estas temporadas, que sí, mucha fiesta, mucho festejo, mucho, mucha felicidad, pero no está de más poner atención. Así es, también por favor, realicen sus compras, como bien mencionas, también cuidado con las tarjetas de crédito y estas promociones de Navidad. Bueno, ahí sí, ya cada quien, ¿no? Lo no, bueno, pero de sí. todas maneras, hay que no. cuidar el dinero, bien dices, tú te lo gastas, ahora tú te lo ganas, pero también te cuesta tu trabajo. Bueno, ahí ahora sí que cada quien aplicará los criterios que mejor considere para hacer sí, las claro. cosas lo que quiera. Exacto. Bueno, pues algunos, algunos sí lo cuidan, otros dicen, no, pues, sí, sí. no verte, Jesús mío. <ríe> No, ya, en el, ya el 23, 20, 23 ya Dios dirá, sí, ya. hasta ya no llevo yo, ya, ya quién sabe cómo le hace con las cosas. Sí, sí. Bueno, esta es una información de la Secretaría de Salud que me parecía muy importante. Desde hace 34 años, el primero de diciembre, el día primero de cada eh, año, de cada 12 meses del año, o sea, de diciembre, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Esta iniciativa, bueno, pues... Ya eh, fue tomada, a ella ya se han sumado organizaciones, gobiernos y muchas agencias internacionales, así como poblaciones afectadas por esta pandemia en todo el mundo y recientemente denominado como el, como el poner fin a esta epidemia de SIDA como parte de los Objetivos del Desarrollo Sostenible para la, gente, la Agenda perdón, 2030, cuyo propósito principal es dar, es dar a conocer los avances que en respuesta ante esta pandemia global y la unión de esfuerzos para generar una mayor conciencia en el contexto del VIH SIDA. Fundamentalmente es prevenir la transmisión del virus de inmunodeficiencia humana y controlar la pandemia de SIDA en infecciones de transmisión sexual a través de promoción del uso correcto del condón y realizar su distribución a la población en general y a la población con prácticas de riesgo con mayor vulnerabilidad, ya que los condones de látex ofrecen una barrera esencialmente impermeable. En este sentido, la Secretaría de Salud Hidalgo se suma a este día reforzando acciones de promoción, prevención y detección, así como atención en todo el Estado, además de compartir los avances de la ciencia, como la incorporación de nuevos medicamentos antirretrovirales ya que dicha enfermedad dejó de ser considerada mortal para formar parte ahora de las enfermedades crónicas, lo que permite garantizar a las personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana una ex de excelente calidad de vida, logrando una esperanza de la misma de entre 70 hasta 75 años. Recuerden ustedes que allá en los años 80, en los datos 80, 81, 82, 83, cuando se dio la noticia al mundo de la existencia de este virus de inmunodeficiencia humana, recuerdan ustedes aquellos íconos, por ejemplo, ustedes lo recordarán muy bien, Freddie Mercury, también de, del grupo Queen, y también Rock Hudson, o Hudson, ¿no? un actor del cine hollywoodense muy famoso, que bueno, perdió la vida, perdió la batalla con el virus de inmunodeficiencia humana, bueno, pues saltaron a la fama cuando eh, pues, eh, anuncian su enfermedad posteriormente mueren y en aquellos años pues se sabía que era una condena si alguien eh, pues, eh, contagiaba de virus de inmunodeficiencia humana pues prácticamente una sentencia de muerte 
Hoy nos dicen las autoridades, ya no es así y la esperanza de vida es mucho mayor gracias a los adelantos de la ciencia. Pero, pero no está de más ¿no? reforzar las campañas de prevención. Ante esto, la Secretaría de Salud, Aldo Falcón, se suma con el eslogan Igualdad Ya como una llamada a la acción que pretende impulsar y trabajar en todas aquellas acciones prácticas que han demostrado que son necesarias para abordar las desigualdades y ayudar a pues, ponerle un freno a eh, los contagios, ¿no? Así es, de hecho, este día se tomó nota con el fin de destacar la importancia en el acceso equitativo al servicio de salud y fortalecer las acciones de primer nivel en la atención de salud. Bueno, eh, las autoridades de salud en nuestro estado cuentan con unidades especializadas para atender a pacientes, a personas que sospechen que tienen esos padecimientos y todo se hace de manera absolutamente confidencial. Además hay un módulo, además del módulo de atención, hay una línea telefónica que se llama Cigatel, con un número 01800, también hay un número local, la cual tiene como función brindar información básica sobre el VIH-Sida, las, in las infecciones de transmisión sexual, la hepatitis C, a través de, eh, bueno, pues, la solicitud expresa de cada persona, así como de resolver las dudas, todo, todo lo repito, de manera confidencial. Escuche usted este dato. De eh, 1985, cuando se presenta el primer caso de VIH en México, el primer caso de VIH en México, se confirmó en el estado de Hidalgo. Al 2022, bueno, pues ya se han registrado un total de 5.294 casos acumulados y durante este 2022, al corte de noviembre, solamente en este 2022, en Hidalgo se reportaron 380 casos confirmados de VIH. El 88%, es decir, 334 casos son varones y el 12%, 46 casos mujeres. Las edades con mayor incidencia en estos temas, en estos casos confirmados en Hidalgo, van de los 26 a los 30 años, seguidos por 21 a 25, muy jóvenes, y de 31 a 53 años. Cuídese por favor, cuide muchísimo su salud, es también parte muy importante la comunicación con nuestros hijos, la comunicación con nuestra familia, es, eso es fundamental. Aldo. Aldo, es una detección oportuna de VIH SIDA, puede salvar tu vida. Muy bien, bueno, gracias, gracias a todos ustedes. Aldo, tenemos un minutito más, así que saludos, mensajes y nos vamos. Así es, eh, Jesús Gutiérrez, saludos amigos, muchas gracias por estar conectado, también Elena Ro, a Levia Latia, muchas gracias por estar conectada, eh, Martín Flores, que nos había saludado, muchas gracias, Leonardo Saúl, Semana de Huichapa, Fidel Martínez, Roberto Pérez, Muchas gracias por estar conectados. Bueno, pues muchas gracias a toda la gente que nos escribió, que se conectó con nosotros. Recuerde, estamos transmitiendo a través del 106.9 Altiplanía Radio para la zona de eh, Altiplano de nuestro estado, por supuesto, y la zona metropolitana de la capital hidalense. Gracias a todos ustedes. Saúl Ortiz en los controles, muy buenos días. Nos escuchamos el próximo lunes. Saldo Falcón. Buen fin de semana, por favor, cuídense. Cuídense. Yo soy Andrés Torres, el lunes nos escuchamos aquí en esta misma frecuencia, por hoy las vocales radio se van del aire.